Aha! Sambo ready I think. നമ്മുടെ മൂന്നാറിലെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മടി പിടിച്ച ദിവസമാണ് മധുമന്ത്രേന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു റിസോർട്ടിലോട്ട് പോവാണ് ബ്രാക്നൽ റിസോർട്ട് അവിടെ പോയി റിസോർട്ട് കാണിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ അതിന് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള കാഴ്ചകളും എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തണുപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് മഴ കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു തണുപ്പുണ്ടല്ലോ ആ തണുപ്പിന് ഒരു പ്രത്യേക മടിയൊക്കെ വരികയല്ലേ കട്ടിലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു മടി ആ മടിയൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പക്ഷേ നമ്മൾ മധുമന്ത്രയിൽ നിന്ന് മാറി ബ്രാക്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിസോർട്ടിലോട്ട് പോകാണ് തൊട്ടടുത്താണ് ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ് മീറ്റർ ആ ദൂരമേ ഉള്ളൂ നടന്ന് പോകാനുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ സാധനം എല്ലാം കൊണ്ടുപോകണമല്ലോ അപ്പോൾ ബൈക്കിൽ തന്നെ അങ്ങ് പോകാം ബ്രാക്നൽ റിസോർട്ടും കാണാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിന് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള കുറേ കാഴ്ചകളുണ്ട് ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് പറ്റിയാൽ നമുക്ക് തന്നെ തന്നെ ഒരു പാചകമൊക്കെ ചെയ്ത് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നോ വാ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മധുമന്ത്രേന്ന് അധികം ദൂരമില്ല ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ബൈക്ക് ഓടിച്ചാൽ ഇവിടെ എത്താം മുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ് മീറ്ററിൻ്റെ ദൂരം കുത്തനെയുള്ള ഗേറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ചെറിയ വണ്ടിയൊക്കെ വരും രണ്ട് ചെറിയ വണ്ടികൾ രണ്ടെണ്ണം കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതും കാടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമുക്ക് ബ്രാക്നൽ കണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം വാ നമുക്കൊരു കപ്പ് ചായ ഒക്കെ കിട്ടി വന്നപ്പോഴേ തണുപ്പിന് പറ്റിയ സാധനമാണ് കട്ടൻ ചായ ആ കൂടെ നമ്മുടെ ലഗേജ് ഒക്കെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് റൂം കൂടെ കാണാം വാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം നമ്മളല്ല ലഗേജ് വെച്ച് കാണുമ്പോഴും തന്നെ അറിയാം അവർ നല്ല ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ലഗേജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബെഡ്റൂം ഇത് ഇവിടെ ഒരു നല്ല അടിപൊളി ബാൽക്കണി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ബാൽക്കണി കാണും എങ്ങനെയുണ്ട് ബാൽക്കണി എന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ അതാ പറഞ്ഞത് മധുമന്ത്രയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഫോറസ്റ്റിനോട് ചേർന്ന ഒരു ആംബിയൻസ് പക്ഷേ ഇവരുടെ റിസോർട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മോഡേൺ ആണ് മധുമന്ത്ര കുറച്ചുകൂടെ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ടച്ച് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ മോഡേൺ ടച്ച് എന്നാൽ ഏലത്തോട്ടങ്ങളും കാടിൻ്റെ ആ പ്രതീതിയും ചീവീടിൻ്റെ കരച്ചിലും അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ പുറയിൽ ഒരു വലിയ പാറയുണ്ട് ഇവർക്ക് രണ്ട് സെറ്റായിട്ട് അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ട് അക്കോമഡേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാണാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല പാചകം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരോട് മത്തി എവിടുന്നെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മത്തി ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്ത് അതും കഴിച്ച് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടങ്ങ് പോകാം ഞാൻ നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മടി പിടിച്ച ദിവസമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയി പക്ഷെ മഴ ചാറി തിരിച്ച് വന്ന് കിടന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഉറങ്ങി ആ തൊട്ടടുത്ത് പോയ സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ സമയം ആറ് മണിയായി രാവിലെ ബ്രാഗ്നലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് നമുക്ക് നടന്ന് പോയി അവിടെ പോയി നമുക്ക് പാചകമൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം മത്തിയാണ് നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യുന്നത് ഈ യാത്രയിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് സന്തോഷ് സന്തോഷിനെ കൂടാതെ സിബിയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഏബിളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്നാളും കൂടെ ഞങ്ങൾ നാലാൾ സോറി ഞങ്ങൾ നാലാളും കൂടെ ആണ് ഇവിടെ പോയി പാചകത്തിനുള്ള പ്ലാനൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മൂന്നാറിൽ വന്ന് ഒറ്റമരം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈസൺ വാലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ താമസിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനടുത്ത് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ കുറച്ച് തേയിലത്തോട്ടത്തിലൊക്കെ പോയി ഈ തേയിലത്തോട്ടത്തിനകത്തൊക്കെ ചില പാറകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മേളി
അതുപോലെ തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ അകത്തൂടെ നടക്കാം അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ പോയപ്പം നന്നായിട്ട് മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കയറി വരികയായിരുന്നു രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ അതേപോലെ ആ തേയിലത്തോട്ടം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇച്ചിരിയൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ബൈക്കിൽ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ല മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ചേച്ചി ഏലത്തോട്ടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചേച്ചിയാണ് പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ഒരു ലിഫ്റ്റ് വേണമായിരുന്നു നമ്മൾ ലിഫ്റ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് പോതമേട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി സിബി പോതമേടൊക്കെ ആന ഇറങ്ങും ആനയുണ്ട് ഇറങ്ങും അല്ലേ പക്ഷേ ഈ സൈഡിലോട്ടില്ല ഇവിടെയും കാടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സൈഡ് വരത്തില്ല അപ്പറേ ഉള്ളൂ ആ പോതമേടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആനയൊക്കെ ഇറങ്ങിയെന്നിരിക്കും പക്ഷേ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ല ഇച്ചിരി ദൂരെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണത്തുള്ളൂ അല്ലേ ആ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ചെന്ന സമയത്ത് പോതവേട് നല്ലതായിട്ട് മഞ്ഞിൽ മൂടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഏതായാലും നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ടാഗോർ മൗണ്ട് സ്കൂളിൻ്റെ ആ ഭാഗത്താണ് അവിടെ നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ താഴോട്ട് നടക്കുമോ അത് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്താ മുത്തൻമുടി നമ്മൾ പോകുന്ന മുത്തൻമുടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോകണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലേ ആ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കിളികളുടെ കളകള ആ ശബ്ദമൊക്കെ കേട്ട് ഒരു രസമാണ് കാട്ടിനകത്തൂടെ പോകുന്ന ആ പ്രതീതി കാടല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മരങ്ങൾ അതുപോലെ തഴച്ച് വളർന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ കാടിൻ്റെ ആ ഫീൽ കിട്ടുന്നത് ഏലത്തോട്ടങ്ങളാണ് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ആ ടാഗോർ മൗണ്ട് സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് നമുക്ക് പോയി നോക്കണം നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നടന്ന് കാണും അല്ലേ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നടന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ ഒരു പാറയുടെ മേളിൽ നമ്മൾ വന്നു ഈ പാറപ്പുറത്ത് നിന്നുള്ള വ്യൂ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം നല്ല കിടുക്കം വ്യൂ കണ്ടു നോക്കുക നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ സ്ഥലത്തിന് അപ്പുറത്തേതാണ് ഈ മലയുടെ അപ്പുറത്താണ് അതൊരു ഏലക്കാടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ പോയി എന്തെങ്കിലും പാചകമൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നിടത്ത് രണ്ട് സൈഡിലും പോതയാണ് അപ്പൊ പോതയിലൊന്നും കയറി പിടിക്കരുത് കൈ അങ്ങ് മുറിഞ്ഞു പോകും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടന്നങ്ങ് പോകാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നടന്നു പോകാം അതുപോലെ സൈഡിലത്തെ വ്യൂ നോക്ക് ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് ട്രക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് എന്നോട് ഇവർ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് പത്തല്ല അരമുക്കാൽ മണിക്കൂറിൻ്റെ ട്രക്കിംഗ് ആണ് ഇനിയുണ്ട് കുറേ ഏറെ ദൂരം പോകാനായിട്ട് കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കമാണേ സൂക്ഷിച്ച് വേണം അല്ലെങ്കിൽ തെന്നിൽ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സൂക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങണമെന്ന് നല്ല കുത്തനെ കല്ലൊക്കെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി നിൽക്കും നമ്മൾ പതുക്കെ നോക്കി ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ താഴെ പോകും അപ്പോൾ സിബി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരനാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ച് കാച്ചി താഴെ ചെന്നു പോതക്കാടുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഏലത്തോട്ടങ്ങളാണ് ഏബിളെ എങ്ങനെയുണ്ട് പട്ടികളെ പേടിയുള്ള ഏബിൾ ഏബിളിന് പട്ടികൾക്ക് പേടിയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ പട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏബിളിന് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു ഏലക്ക ഏലമൊക്കെ കായ്ച്ചു കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് കാനോപ്പി പോലെ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മേളിൽ കൂടെ ഏലച്ചെടികൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ട് നടക്കാനായിട്ടൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അല്ലേ ഏലമൊക്കെ പൂത്തൊലഞ്ഞു കിടക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കായ്ച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് നടന്നു പോവാം നമ്മളെ ട്രക്ക് ട്രെയിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് താഴെ ജീപ്പ് റോഡിലെത്തി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല നടക്കാം ട്രക്ടറിയിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നടന്നു നന്നായിട്ട് ക്ഷീണിച്ചു പക്ഷേ താഴോട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ട് ഏലത്തോട്ടങ്ങളാണ് നല്ല കുത്തനെ കിടക്കുന്ന ഏലത്തോട്ടങ്ങൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളാണ് രാവിലെ ഉച്ച രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തടയെടുത്ത് വളയിട്ട് കള പറിച്ച് അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് സംഭവിക്കണം എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുക അവരുടെയൊക്കെ ആരോഗ്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി എന്നെ കൊണ്
നമുക്കിപ്പം നടന്നുപോയി മത്തി ചുട ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നടന്ന് നടന്ന് മടത്തു തേണ്ടേ ഇവിടെ ഒരു അപ്പച്ചനുണ്ട് അപ്പച്ചന്റെ പേരെന്താ പേരെന്താ കൽപ്പസ്വാമി കൽപ്പസ്വാമി എന്നാണ് അപ്പച്ചന്റെ പേര് അപ്പച്ചൻ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കും അല്ലേ ഇതിലെ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കും നോക്കി എത്ര വയസ്സായി എന്റെ അമ്മോ എൺപത്തെട്ട് വയസ്സായി ഞാൻ തോറ്റു പോയി കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാൻ പോ എല്ലാ ദിവസവും ഇതിലെ നടക്കണം നീ എന്നാലേ പ്രയോജനമുള്ളൂ ശരി എന്നാ വച്ച തേണ്ടേ തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചേച്ചിമാരും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവർ തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ചേച്ചിമാരുടെ പേരെന്താ ഇന്ദ്രാണി ഇന്ദ്രാണി രാമു ചേച്ചിയും ഇന്ദ്രാണി ചേച്ചിയും ഇലത്തോട്ടത്തിലല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇലത്തോട്ടത്തിൽ പോവാണോ രാവിലെ എത്ര മണി മുതല അല്ല രാവിലെ എട്ട് മണി എട്ട് മണി മുതൽ നാല് മണി വരെ ഇതിനകത്ത് ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് ഫുഡിന് അല്ലെ ലഞ്ചിന് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് പത്ത് മണിക്ക് കാപ്പി ഉച്ചക്ക് പോണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏലത്തോട്ടത്തിനകത്ത് കൂടെ തന്നെ അങ്ങ് നടന്നു പോയി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം പാ ശരി എന്നാ നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴേ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പള്ളിയുണ്ട് പള്ളി എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ഒന്നും ഇല്ല ഒരു കുരിശോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഒരു വീടെന്നെ നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവിടെ ആരും ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം മാറി താമസിച്ചു അപ്പൊ പള്ളിയിൽ കൂടാനായിട്ട് ആളില്ലാത്ത കൊണ്ട് പള്ളി അങ്ങോട്ട് മാറി കാണണം പള്ളി മാറിയില്ല പള്ളിയിലെ ആൾക്കാർ മാറി പള്ളി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ പള്ളി കണ്ടു തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ചെറിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടവർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പോൾ പള്ളിയിൽ വേണേൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നിട്ട് നടന്നു പോകാം അങ്ങനെ നമ്മൾ മുത്തൻമുടിയിലെത്തി മുത്തൻമുടിയിൽ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതിന് മേളിൽ കയറണം അതിൻ്റെ ഈ കുന്നാണ് അതിന് മേളിൽ കയറണം മേളിൽ കയറി അവിടെ ഒരു പാറയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ചേച്ചി പറഞ്ഞാൽ അതിന് മേളിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണേലും പാചകമൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കുറച്ച് വിറവൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് മേളിൽ കയറി നമ്മൾ മീൻ റെഡിയാക്കാൻ പോവാണ് എൻ്റെ ഒരുത്തൻ ഇതാണ് മൊബൈലിന് അഡിക്ഷൻ ആകുക എന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈലിന് അഡിക്ഷൻ ആകുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പുറത്തൂടെ വഴി ഉണ്ടായിട്ടും മരത്തിൻ്റെ കീഴേ കൂടെ പോകുന്ന ഏബിള് അടിപൊളി മൂന്നാറിൽ ഇതുപോലൊരു സ്ഥലം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സൂപ്പർ വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ അടിമാലി വരെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ കുന്നുകളും അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഉണ്ട് നല്ല ക്ലിയർ വ്യൂ ആണ് മഞ്ഞ് കയറിയിട്ടുണ്ട് കോട കോട ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ചില സ്ഥലങ്ങൾ മങ്ങി നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പുറത്തെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് കാണാം വാ കാണിച്ച ഞങ്ങ് താഴെ അവിടെ കാണുന്നില്ലേ അത് കുഞ്ചിത്തണ്ണി ചെറുതായിട്ട് കോട കയറിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയാൽ താഴെ കുറേ 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 റിസോർട്ടുകളും ഹോട്ടൽസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങ് ദൂരെ ആ അതിനപ്പുറത്താണ് അടിമാലി അവിടെയും കോട കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മലകൾ എല്ലാം കോട നിൽക്കുന്ന മലകൾ ആ റിസോർട്ടാണ് ഉരുൾപൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അടച്ചിടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതിന് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോതമേട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ അത് പോതമേട് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ബ്രാക്നൽ റിസോർട്ട് നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് മൂന്നാല് ഇഷ്ടികയൊക്കെ കിട്ടി ഇതൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് പരിപാടി തുടങ്ങാം
ഈ കോട കയറി വരുന്ന കേട്ടോ കോട ഇങ്ങനത്തെ കയറി വരണം അപ്പം വെയിലിൻ്റെ ആ കാടിനെ നമ്മൾ അറിയില്ല നമ്മൾ വേറെ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മീൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്താണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നന്നായിട്ട് മത്തിയാണ് മത്തി വെട്ടി കഴുകി അതിൽ ചെറുതായിട്ട് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് ചെറുതായിട്ട് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തിട്ടില്ല ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് വറുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇനിയിപ്പം കാന്താരി മുളകും ചുവന്നുള്ളിയും അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും കൂടെ അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതങ്ങോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വാഴയിലേക്കകത്ത് പൊതിഞ്ഞ് ചൂടാൻ പോവാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പരിപാടി പിന്നെ ഈ മഞ്ഞൊക്കെ കയറി വരുമ്പം ആ മത്തിയൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോവാം സിബിച്ചൻ വിറകൊക്കെ കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന മത്തി ആറ് കഷ്ണേ കൊണ്ടുവന്നുള്ളൂ ഈ സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞതല്ല അവസാനം മത്തി ഇവിടെ ചുടുന്നതെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ പുള്ളി ചാടിക്കറിയതാ നമ്മളോടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മത്തിയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തൂടെ നമുക്ക് ഈ അരച്ച സാധനങ്ങൾ അരച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കാന്താരി മുളക് ചുവന്നുള്ളി അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി ആ പിന്നെ കറിവേപ്പില കറിവേപ്പിങ്ങൾ കൂട്ടിയാണ് അരച്ചത് ആ നമുക്കിത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് പോന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ടേ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും ഇവിടെ ഒന്നും ഇടരുത് ഇവിടെ ഇപ്പം അധികം ടൂറിസ്റ്റ് ഒന്നും വരാത്ത സ്ഥലമാണ് ടൂറിസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് പ്ലാസ്റ്റിക്കും ചപ്പും ഇവിടെ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം വേസ്റ്റ് ആയി പോകും ഇത് കാണ ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഇതെല്ലാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക അത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം അടി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ ആരാണ്ട് സിഗരറ്റ് വലിച്ചിട്ട് കുറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നോക്കെ അതും എടുത്തേക്കാം മൂന്നാറിൽ പല ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന മൂന്നാറിലല്ല നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വലിച്ചു വാരി എറിയുക എന്നുള്ളത് അത് നമ്മളായിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തം എടുത്ത് ആ പരിപാടി നിർത്തണം നമുക്ക് എന്നും വേണ്ട എരിവ് വേണം അതനുസരിച്ച് വേണം മസാല തേക്കാൻ ഇത്തിരി എരിവൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ചു പക്ഷേ കുറച്ച് എരിവൊക്കെ മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം മസാല തേക്കണ്ട ഈ കാന്താരി മുളകാണല്ലോ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് എരിവ് ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കാന്താരി മുളകൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ കൈകൊണ്ടിങ്ങനെ തൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് കൈ നന്നായിട്ട് കഴിയേക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മോൻ ചൊറിയോ കണ്ണ് തിരുമ്പോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഭാഗത്തെങ്ങും വെള്ളം കിട്ടത്തില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാഴയിലേക്കകത്ത് പൊതിഞ്ഞാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വാഴയിലേക്കകത്ത് പൊതിയുന്നില്ല ഒരു വാഴയിലെ താഴെ ഇട്ടിട്ട് മത്തി നിരത്തി വെച്ച് അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് വാഴയിലകൾ അടിക്കി അങ്ങോട്ട് വെക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം മൂടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല അപ്പം വാഴയില വെച്ച് തന്നെ മൂടും അപ്പം ആ വാഴയിലയുടെ ആ നല്ല മണം അങ്ങോട്ട് വന്നോണം മത്തി നമ്മൾ മുളകൊക്കെ തേച്ച് ആ സാധനത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് എത്തും ആ വാഴയിൽ ഉൾപ്പെടെയാണ് അതിൻ്റെ ചൂട് കിട്ടേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മൂടുക അതിൻ്റെ പുറത്ത് ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് വാഴയിലകളൂടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പെറുക്കി അങ്ങോട്ട് വെക്കുക അടുക്കി ചട്ടി നല്ല ചൂടായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അന്തരീക്ഷം നല്ല തണുപ്പ് മഞ്ഞൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നു ചട്ടിയിൽ നല്ല ചൂട് മത്തി ഇങ്ങനെ വെന്ത് വരികയാണ് ഏകദേശം ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഉഗാണ്ടയിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭവമുണ്ട് മട്ടോക്കെ മട്ടോക്കെ എന്നാന്ന് എന്ന് പറയാം മട്ടോക്കെ അതെന്ന് വെച്ചാൽ പച്ച കായില്ലേ പച്ചക്കായ അതായത് വാഴക്ക അത് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വാഴയിലേക്കകത്ത് ഇതുപോലെ വെച്ച് പുഴുങ്ങിയെടുക്കും വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് പുഴുങ്ങ് വന്നു വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നത് നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങി നമ്മുടെ കപ്പ വേവിച്ച പോലെ ഇരിക്കും അത് അവർ ബീഫിൻ്റെ കൂടെയും കോഴിയുടെ കൂടെയും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മട്ടൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിയും നല്ല രുചിയായിരുന്നു മത്തിയുടെ പാചകം ഇവിടെ നടക്കുന്നു അന്നേരത്തേന് മരത്തക്കാളി നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് പറിച്ചിരുന്നു മരത്തക്കാളി ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ സന്തോഷം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഏബിളും കഴിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലേ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ കഴിക്കട്ടത് തേ കണ്ടോ ണോ സൂപ്പറാ ഇനിയിപ്പോ സന്
നമ്മുടെ സാധനം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പം കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് മീനൊക്കെ ചുട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ചേട്ടൻ താഴ്ന്ന് കയറുന്നു ചേട്ടൻ പേരെന്താ രാമേന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് വീട് അല്ലെ താഴെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു കുറെ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അതിലൊരു വീട്ടിലെ ചേട്ടനാണ് രാമേന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഓറഞ്ച് പറഞ്ഞു ആ അപ്പൊ ആ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഓറഞ്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഓറഞ്ചൊക്കെ പറിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മീനിന്റെ മേളിൽ ഓറഞ്ചൊക്കെ ഒഴിക്കണം ഈ സ്ഥലമൊക്കെ അമ്പലത്തിന്റെ സ്ഥലം അപ്പൊ ഇവിടെ മീൻ അമ്പലത്തോട് ചേർന്നല്ല ചില മാറിയാ നമ്മൾ കുക്കി കുഴപ്പമില്ലല്ലോ കുഴപ്പമില്ല മീൻ കഴിക്കത്തില്ല ചേട്ടൻ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം മീൻ കഴിക്കാം ആദ്യം ചേട്ടന് തന്നെ കൊടുക്കാം ഇവിടുത്തെ ചേട്ടനല്ലേ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ഓറഞ്ച് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മേളിലൂടെ ഒഴിച്ചേക്കാം സ്വല്പം ഇത് ചേട്ടന് കൊടുത്തു കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയണേ എന്തിനുണ്ടോ എരൂ ഓറഞ്ചിൻ്റെ രുചി അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാമല്ലേ ഇനി നിങ്ങളും കൂടുതലല്ലേ നമ്മുടെ ഇവിടെ ബാ നമുക്കും കഴിക്കാം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് അല്ലേ ആവശ്യം നമുക്ക് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ പോരെ ബാ സിബി ബാ വാഴയിലയുടെ രുചിയും വരുന്നുണ്ട് ഓറഞ്ചിൻ്റെ രുചിയും വരുന്നുണ്ട് മുളകിൻ്റെ ആ എരു ചെറുതായിട്ടുള്ള എരു അതുപോലെ തന്നെ ആ ചുവന്നുള്ളി ആണല്ലോ ആ ചുവന്നുള്ളിയുടെ രുചിയും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ സൂപ്പർ കൊള്ളാം മത്തിയാണ് സാധനം മത്തി തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല മത്തിക്കൊരു സ്വല്പം നെയ്യുടെ കൂടുതലുണ്ട് നെയ്യ് ഇച്ചിരി കൂടുതലുണ്ട് അപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും മീൻ ആയാലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒക്കെ ചെയ്യാം കരിമീൻ മാത്രമല്ല പുള്ളിക്കുക മത്തിയും പുള്ളിക്കുക അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ മത്തിയൊക്കെ കഴിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് പോകുന്നു ഈ വ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ട് എങ്ങനെ പോകുന്നു മൂന്നാറിലെ വേറെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇപ്പം മൂന്നാറിലെ വീഡിയോസ് നിർത്തുന്നു നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്രീം ക്യാച്ചറിൽ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്നാറിൽ വരണം ഏതായാലും ഇപ്പം വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ പറയുക അതേപോലെ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ചിരിക്കുക എൻജോയ് ചെയ്യുക ബ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞു ബൈ ബൈ നമ്മൾ മലയൊക്കെ കയറി മത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ നടന്ന് ഓറഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ച് തിരിച്ച് ബ്രാഗ്നൽ ഫോറസ്റ്റ് റിസോർട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ നല്ല ഉഗ്രം മഴ ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൺസൂൺ റൈഡ് എന്നുള്ള പേരിന് ഒരു അർത്ഥമായി വന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ മൺസൂൺ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാത്രയാണ് ഇപ്പം മൺസൂണിലുള്ള യാത്രയാണ്